നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നൊരു ഫയലിൽ ബേസിക് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്ട്രക്ചർ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി ടേബിളിൻ്റെ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് ടേബിൾ സ്ലാഷ് ടേബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി ആർ സ്ലാഷ് ടി ആർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു റോ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് കോളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു റോ കൂടി അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതും മാറ്റി സയൻസ് എന്നാക്കി അത് ഫിഫ്റ്റി ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കണം അതായത് ടേബിളിന് ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ സ്റ്റൈൽ സ്ലാഷ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സി എസ് എസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടേബിളിന് ഒരു ബോർഡർ വേണം റോക്കൊരു ബോർഡർ വേണം കോളത്തിനൊരു ബോർഡർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമിട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ബോർഡർ വൺ പി എക്സ് സോളിഡ് ആറ്റ് സീറോ 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 ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഈ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് എലമെൻറ്റിനായാലും ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കണം അത് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് വരേണ്ടത് സോളിഡ് ആണോ ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുക്കാനാണ് ഈ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവർ ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് സയൻസിൻ്റെ മാർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി കൊടുത്തു നോക്കാം ഞാൻ ആ സയൻസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് മാത്സ് എന്നാക്കാണ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കി സോഷ്യൽ സയൻസ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഫോർട്ടി ടു ആക്കി ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ടേബിളിന് മുകളിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നും ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത ഈ ടി ആറിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടി ആർ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ടി ആർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടി ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെഡ് സെല്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടി എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടി എച്ച് ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേൽ മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഹെഡിങ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിലെ കണ്ടൻറ് സെൻറ്റേഡ് ബോൾഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ടി എച്ചിനും കൂടി ഒരു ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എസ് എസിൽ പോയിട്ട് ടി ആറിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ടി എച്ചിനും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനും ആ ബോർഡർ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടേബിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാം അതിലൊരു ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മളൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കോളംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ
റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കോളംസാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു റോ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി എച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതിൽ ഞാൻ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതിൽ ഞാൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ടി എച്ചിന് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിയിലുള്ള എല്ലാ റോസിനും മൂന്ന് കോളംസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോളംസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൾ സ്പാൻ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ കോളം രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ വിട്ടാണ് ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി വെക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഈ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോളത്തിലും ഗെയിംസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഈ കോൾ സ്പാൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ സൈറ്റിൽ ടേബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കളറ് ബോർഡർ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേബിൾസ് നല്ല വൃത്തിയിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ